，他多管闲事啊！你有病啊？没长眼啊？赶紧给我道歉吧！赶紧给我站住！纵容摇晃，表面一时模糊，但行为上却有高度主观性，能够轻巧的躲避来车，看来是在装醉，刻意挑衅引诱车主离开车辆，可能是给同伙创造时间，所以。快回去吧，你吃药去没吧？车可能会被偷。车就不在这儿吗？车还在，可是门把手上出现了尚未干透的污迹，是咖啡渍。而刚才碰过咖啡杯的人，只有……你拿我车门干嘛？道歉嘛，快回去吧，你吃药去吧，车可能会被偷。门把手上出现了尚未干透的污迹，而刚才碰过咖啡杯的人，吓死我了！以后下车及时锁门，小心车里进人。哎，你卡忘拿了？哦，谢谢啊。娶了不少吧，美女。配合我，不会伤害你。动手迅速，目标信息明确，说明蹲守过很久。得手后不是逃脱，而是当面翻找。看来只有确认现金得手后才会罢休。而且周围空旷，就算逃跑也很快被追上。喊什么？<笑>这是拿什么？他的目的是睡前，为了避免二次伤害，必须找机会脱身。干谁呢？耍我！哎，就是他，站住！姑娘们，生命安全高于一切，必要时可以舍弃财物以保证自身安全。我是小雨，帮女性远离伤害。视频是谁发给你的？我妈。九九，快看妈给你发的视频！你看那男的不知道拿什么一喷，那女的就晕了。你以后走路可得注意着点儿。一闻就晕，这么可怕？哎，难道是？美女，请问七号楼怎么走？这是早就辟谣过的视频了啊！晕倒时用手支撑保护身体，头部落地前有缓冲动作，不是失去意识应有的反应。所以说，视频是摆拍的。当然了，网上所谓一拍即晕以及一闻就倒的香水、茶叶都是谣言，只是想博人眼球而已。如果谣言对社会产生较大影响，造谣者可是要承担法律责任。所以，拍卖的不能不是小雨，帮我收拾一下。完了，我的花瓶！对不起，对不起，我不是这个是我三千多买的花瓶啊！来来来来，等会儿，等会儿。小伙子，就你这花瓶啊，最多一千块，你管什么闲事儿？哎，今儿个我就管了，他最多赔你一半。要不是我着急坐车，五百就五百吧。不用给你干嘛？算了算了，没事，姐姐，确实是我碰碎的。别演了，柳叶瓶，瓶身高度至少是瓶底直径的六倍，这么小的盒子可装不下，除非，本来就是碎的。你说着急坐车，手里拿的却是几天前的车票。还有你，单看一块碎片就知道整个花瓶的价格，判断依据呢？咦，是不是应承？要不先撤。嗯，真的是你，小雨姐，太谢谢你了，不然我的生活费就要被骗没了。坏人嚣张是因为好人的胆怯，记住自己的利益一定要大胆的站出来维护。姑娘们。正值开学返校，车站人员密集，如与他人产生纠纷，可请求值班人员介入调解。我是小雨，帮女性远离伤害。车胎被扎了？是啊。哎，对吧？拔了就漏气了。正好，我是物业的，您后箱有工具吗？我帮你把备胎换上。那就麻烦你了。哇、啊！啊啊好热啊！刚才是从二号口过来的吗？啊啊对，呃，姑娘，你能帮我接一下电话吗？喂，老婆。喂，老婆。生病了，你快来医院啊！你别着急，我马上就过去了。美女，我能搭你个便车吗？去私立医院很近的。好，等我一下，我去趟洗手间。哎，你快一点，还在等我呢。
，熟知物品陈列，可能提前观察过车内情况。通话时，对方未交代医院名称，却指明要去市立医院。而且二号入口并不连通这里，他根本就不是物业。坏姑娘们，独自驾车时，如遇陌生人要求上车同行，一定果断拒绝。我是小雨，帮女性远离伤害。小区保安，楼下反映你家漏水，没办法了，通知幺零零来撬门吧。不好意思啊，刚睡着了。干什么？放开我！任由你的，别动。好久不见。他一个人在这独居，开锁前需要先敲门。不急于进入房间，而是先环顾室内环境，对门上的缴费通知也毫不关心。女士拖鞋，刘女士的外卖，种种迹象表明她已经不住这里了。上面有情况。你小子都搬走两个多月了，居然还藏了一把钥匙，咎由自取。2019年，湖南周某使用退房后私藏的钥匙入室，对新租客实施不法行为。姑娘们，出租房钥匙经手人员复杂，入住后一定要及时更换门锁。我是小雨，帮女性远离伤害。啊！双手扣于身前，小步快走。性格软弱且缺乏勇气，高跟鞋、手提包，不符合攻击型作案服配特征。我经常看你的视频，刚才偶遇你，所以嘘，你被人跟踪了。在你身后一直有人尾随，随行途中刻意压低帽檐，规避监控，情绪高度紧张，可能要做出正常行为之外的事。走，把这两瓶安一比一混合涂在脸上，对你脸上的痘痘特别管用。真是太谢谢你了，小雨姐。走，我送你回家。怎么回事？没有按照橱柜陈列顺序翻找，看来很仓促。贵重物品没有动，说明另有目标。难道？小雨姐，你回来了，吓我一跳。我今天约了王永南时间见面，就在楼下，你陪我去吧。哦，是他。别急，你的男神穿着正式，时刻整理衬衫褶皱，看来一定很重视这次约会，所以你的装扮并不合适。看。啊？咦，我的娘嘞！这不舅舅啊，你是？咦，我啊，我就你的网友男神，认成。小妖浪子，怎么办，小雨姐？这这货差的也太多了吧？这次我可帮不了你